Bueno.先进去吧，我们就要签个字。你们不要吵、啊，不是我不让你们进，你得给领导一个安静的办公环境嘛。啊，等一等吧，我得等。同志们，这是机关，是我们集团最高领导杨柳同志的办公重地，大家不要喧哗啊，给领导一个安静的办公环境。才能为我们大家办实事吗？哟，二位领导谈完了哈。嗯哼，进去吧。我说你们在外头吵吵啥呢？你们，我这不帮着维持秩序吗？哼，提个建议啊，咱这集团这个纪律得抓一抓。咱们集团，宋爱萍。你这位置摆的可真够正的，那不是因为你和这个杨书记长期对我苦口婆心的教育的结果吗？好啊，那以后集团的纪律就靠你来挂了。哦，对了，你不是说要和我打一场拳击比赛吗？这话说了得有两年了吧？找个时间，咱们俩比划比划。说啥呀？我一不小心再把你伤了，你肯定得诬赖我说我这个殴打领导干部，不能搞。到时候你别说我欺负你这优秀的企业家就成啊！我这儿我耗着。杨书记，你这周总也没个当领导的样子，还要跟我约架。周总现在不是你领导了吧？嗯。哎，终于轮到我了吧？丁主任，同志各部门，一小时后到第三会议室开会。杨书记，你这今天对我是有意见啊？李总，让他们查一查账到了没有。嗯，到了就好。杨书记，有意见你就说啊，我有则改之，无则加勉。我对你没意见，我一见你就心花怒放。那好啊，那你心花怒放就好啊，那我就正式汇报了。哎，孙董，别汇报了，我没资格听你汇报。你现在和我平起平坐了，分属两大企业集团，我再恬不知耻的听你汇报，你心里该笑我弱智了吧？啊？嗨，那刘省长，找你谈过了，你说呢？刘省长对你很欣赏，还指望你和未来的北极集团，比他和省政府长脸呢。不过，我没说你好话啊，我以前净说你好话，这次不说了。老大，你肯定也不会说我坏话的，对吧？别叫我老大，我不是你老大，我是没说你坏话，但我说的是实话。我明确告诉刘省长，我养了只狼，最终被狼咬了。你现在解放这条狼，没准将来也会被他咬。没话说了吧？走吧，别在我这儿演了。我这哪跟您演了呀，杨书记？我这这省政府的文件还没到呢，那您就还是我领导啊？我汇报我还得向您汇报啊
。再说了，我跟刘省长保证过的，直到最后一分钟，我也得摆正我自己的位置。哎呦，孙和平，那你摆正位置可太累了，别累着你啊！不累，这是我应该做的。那我正式做汇报了啊。我们北极啊，上半年生产这个销售的形势不错，主要就是大客户欠款情况太严重。哼，最大的欠款客户。是我们汉中集团吧？不好意思，确实是集团。这八月份呢，人家香港联交所有规定，得出半年度的财报啊。为了让这个半年度财报好看点，集团欠咱这三亿六千万，是否能还上？哦，原来是以汇报为由来讨债，现在是讨论债务的时候了。杨书记啊，我我不瞒您说呀、啊，我们现在连进钢材的资金都没有了。这么多车，大家也别着急啊。我们这个总总总能解决的事儿，你在这干嘛？还在等一等？这不是耽误时间。我也没办法，老刘，这都是理由。老刘，赚钱了，这有啥？老刘，电话，接着。怎么了？这是领导啊，让我们先稍等一下。是什么原因？不知道啊。领导就让稍等一下。行行行，给理由。兄弟们，兄弟们，别着急，别着急啊，等一等，等等。但是保安这么说，肯定是上面有指示，咱再等一会儿，好不好？来，有什么指示？别急啊，我都在这儿呢。货货都装完了吗？装完了，装完了，装完了，是吧？对啊，行，对，是是是是是是，咱等到什么时候？我们快点儿。孙董，咱们是老同学，也是老同事。彼此应该非常了解。刘省长跟我说分家的事儿，我还是很吃惊。哎呀，这不也都情理之中吗？情理之中。我觉得你和北极的判理太不可思议了。这这这没什么不可思议的，杨书记，这不就是这个分久必合，合久必分吗？这历史规律。是。如果我当时不采取果断措施，两年前我们可能就分了。就是嘛，对于今天这个结果，你我心里都有数，那分是必然的。老学长，这么多年了，你不能让我永远做你的跟班，一辈子做你的跟班吧？你看，你看，你孙和平还是把心里话说出来了，嗯？你好像还跟刘必定说过吧？你今生有个梦想。就是独立做一方霸主，甚至爬到我的头上，让我当你的跟班儿。不是啊，让你当我的跟班，不，这话你也信？杨书记，我跟你说呀、啊，这种有悖于团结的话，你千万不能听。我是跟刘必定说过，但我说的原话是：我希望有一天，我能够走到你的面前，骄傲的跟你说，老学长，我们现在可以平起平坐了。我真的，我就这点小小的愿望。真是个有理想、有追求的好青年，为这准备了好久了吧？啊，是我时刻准备着，所以我就上了当了。当年是我，不是别人，坚持把一句叫“北方机械厂”的企业僵尸送到了手术台。我这还整上企业僵尸了？我们北极当时确实遇到了困难，困难到活不下去了，困难到要破产了，困难到连破产预案都制定好了。我可怜你们，帮你们书写，帮你们改制，让你们以北极股份的名义活了下来。但我和集团得到了什么？一个不知感恩的对手。各位司机师傅，不好意思啊，现在是这么一个情况。由于呢，这汉中集团他违约，哎，拒不付款，那欠了我们北极货款好几个亿呢，所以暂时这批货啊，我们不能让你们拉走了。这样。门口我准备了一辆客车，请各位师傅赶紧先下车，我送你们到旁边的宾馆先休息一下，等待下一步通知。这怎么这样？这样？那是怎么回事？你们俩干嘛呢？哟啊！丁主任，里边都吵起来了，挺凶的。杨书记心脏不好，要不要给他准备点药？这叫辆救护车停咱们楼下吧。我说你们两个能不能注意一下咱们集团的形象？哦，领导谈话你们都敢偷听
。没有没有没有，正好有文件要签呢，一会儿再签。什么人呢？一个个的。杨书记，我问一句啊，我和北基为啥要对你报恩？你把自己当啥了？救世主吗？国际歌里都唱了，世上就没有救世主。这句话我一直想说。我不敢说，今天我把这话说清楚。嗯，现在和我平起平坐了就敢说了。行，把你肚子里的汤汤水水都倒出来，咱们来个清清楚楚、明明白白。当初是北极要进的汉中集团吗？我是来找你担保代打的吗？嗯，你是看中了北极这块百年招牌，看中了北极员工勒紧裤腰带，集了八千八百万搞的这个德国二手生产线，看中了上面给我们这个上市指标。然后你花言巧语的，你你引我入套，摆一场担保，巧妙的最后变成了入伙，是不是这样？是又怎么样？宋一平，我问你，你不进集团，集团凭什么给你担保？那你就不能一直以恩人自居啊？永远站在道德的制高点上，对我无限制的施压。嘿呦，看把你委屈的。那即便这样，也是我和集团帮了你和北极吧？啊？是。我承认，北极最困难的时候，集团收编了他，给他梳洗，用的形式就是担保贷款吗？这跟一个人的恩德有什么关系啊？就是一种信用支持啊，这是。无论个人还是企业，信用都是无价的。有了信用，谁都愿意借钱给；没了信用，说破天也没人理睬。北极当年的信用破产了，这点，宋克平，你承认不承认吧？是。所以我对我对集团的这个信用，我珍惜万分。我接受北极以后，没有任何一个贷款和这个融资，我让他过期了，让他作废了，我宁可自己饿死，我也不能毁了咱们集团借过来的这个信用。真是个好汉，那你说对了，我还真是个好汉。孙鹤平跟杨书记吵起来了，您要不要去劝一劝？劝什么一劝？这种忘恩负义的小人，骂他都是轻的。杨书记也是，早就应该和他这血亲的老同学割袍断义，绝交。你不用管他们，让杨书记好好收拾收拾他。你去盯着点，杨书记要是落了下风，你来叫我。那行，那我现在就去。哎，等等。还是我去吧。万一他们俩要是动起手来，我还能拉个偏架什么的，瞒你的。好嘞，好嘞。据集团财务计算，我们借给你的信用价值不菲啊，杨书记。你这是什么意思？你就明说。好，明说。财务向我汇报说，这笔信用价值高达三亿六千多万。三亿六千万，嗯、抢啊你啊！你赖款，你讹诈呀、啊！你这是、啊。叫别别别叫孙浩平啊！信托贷款你没少用吧？利息多少？集团给你额度的银行贷款，利息又是多少？说三亿六千万都便宜你了。杨柳啊，你你你你你可真出息啊你啊！你对下属企业都放高利贷了。哎，问题是你现在不是下属企业了啊？你独立了，你展翅高飞了。好，就算这笔信用价值值三亿六千万，行吗？细算算，好像还不止三互六千万呢。杨柳，你别得寸进尺，没完没了了你啊！我是要把话说清楚。好，你说，集团的信用担保有风险吗？有没有风险？你孙恒平搞砸了谁托底啊？是不是集团？是，所有没有否认这个担保价值，因为如此，我让集团入股了五亿，对不对？这五个亿现在市场价值是五六十个亿啊，这是不是事实？这是事实，我承认。那你凭什么让我对你杨柳感恩戴德、啊
，你吃我的，挣我的，你不觉得这逻辑很奇怪吗？你觉得奇怪，我觉得一点都不奇怪。宋克平，当时是你到我门上求助，是你不是别人，你是北剧的厂长，而你这个厂长已经无法对北剧厂干部群众负责了。杨柳同学，你你你别激动啊，你有话好好说。不，宋克平，你还需要我说下去吗？啊，是谁跑到我家里？磕头作揖是谁满脸鼻涕眼泪？你可真能编、啊！我什么时候给你磕头作揖，还满眼满头眼泪了我？我我孙和平，我告诉你，我冻死迎风站，我饿死不低头。就像你说的，我好汉一条。孙好汉，你就没有一丝一毫的愧疚吗？周总，椅子换了，没有周总好，班长，找杨书记签个字儿。回头再见。好，周总。杨书记，有些话没过脑子就脱口而出了。我从对你的个人情感和友谊上来说，可能有些欠缺。仅仅是欠缺吗？宋国平。我觉得你的信仰很值得怀疑，你不用怀疑，我优秀共产党员的称号是中共汉江省委授予的。那是你欺骗了省委，你宣称的什么理想家园梦的坚守都是瞎扯。杨柳，是我瞎扯，还是你虚伪？集团欠了我们三亿六千万的货款，我总经理上来要，求爷爷告奶奶你们不管，逼得我放下手头重要工作，我亲自来讨债。你倒好，你绝口不提债务，你你你跟我聊什么信仰？杨柳，你这打法挺高啊你啊！债务问题会有人和你讨论，但不是我。我是集团的党委书记，主要职责就是和你讨论信仰。宋和平，我现在也问你一句：你的信仰是不是钱？是，就是钱，就是企业效益。杨书记，你满意了吗？这就对了。你孙和平就是这么个人，为了利益可以不顾一切。对我，我就这么个人。杨柳，杨大善人，你如果今天把这三亿六千万还上，我明天我把你供上神坛上去吧。哎呀，孙和平，你可真让我开了眼了呀！一个忘恩负义的小人，竟能如此理直气壮。错误就是错误，他不会因为你的狡辩而变得崇高伟大起来。那也渺小不到哪儿去。一个伟大的企业正在诞生。马彼得先生的世纪梦想即将在我们这代手里边实现。好啊，宋和平同学，那就让我们放开手来博弈吧，让历史来证明，汉众集团和北极股份谁将最终成为一个伟大的传世企业，谁将笑到最后。当然是我们北极，我们北极卧薪尝胆，砥砺前行，将来会得到更大的市场，就走着瞧吧。不是这货，我真没法让你们拉走啊，刘队。不是掐棒子，我操！你们北极，你们北极跟汉中到底发生了什么事儿？这跟我们没什么关系，是不是？但是您再想想，那我们这边的话，总得让我们跟客户沟通一下吧，是不是？刘队，您先别着急啊，这货我确实是没有办法让你们拉走。但是高层那边我们也在沟通。你看现在天这么热，你让司机师傅在这耗着也不是个事儿，是不是？先去宾馆休息一下，凉快凉快。啊，一有消息我马上通知你，行不行？哎呀，我知道大家都挺不容易的，我们都要听上面上面的话干活嘛，是不是？大家互相理解一下，好不好？好，谢谢刘队啊。走了，走了，走了，走了。哎，辛苦了，师傅，谢谢啊，谢谢刘队啊。老张，下车。小林，下车了。周总，签个字，回头再见。师长啊，师长
，有多少罪孽打着你的旗号招摇于天下呀？宗平先生，你真的尊重市场吗？如果真的是，你怎么敢对希望自控的股改这么不屑一顾？你怎么就不愿见那个金局长？全国股改都结束了，你希望希望自控的股改拖到哪一天啊？第一大股东先生，这和你们汉中集团有关吗？这怎么和我们有关系？金局长手上的六千两百万国有股已经转给我们汉中集团了。我现在也是你希望自控的股东了。你是股东？是。你们北极第一大非流通股东，难道不应该和我们汉中第三大非流通股东，还有简杰克的达摩产业第二大股东一起来研究一下股改方案吗？嗯。不是，你先别说，我有点乱。哎，不乱，很清楚。汉中集团和达摩产业在希望。自控的股权合起来，已经超过了你第一大股东北极股份，后面的博弈将会非常的精彩。不瞒你说，孙总，我们汉中集团呢不排除和达摩产业合作，也不排除进一步在证券市场上增持希望自控的股权，就是在股市上买进嘛。现在熊市，股价这么低。我们也不排除以合适的价格把这笔股权转让给简杰克的大摩产业，做一笔有利可图的生意。你们要转让给谁？简杰克的大摩产业。行了，孙总，请回吧。我马上要和集团各部门还有下属几个重要的子公司分公司老总开个会。车全部都已经查完了，是的啊。那发动机号码、啊、编号都有经统计清楚，都核对清楚了没有？核对清楚了。那行，那差不多就赶紧就安排一个卸货吧，好吧？你赶紧去登记吧。钱总，哎，怎么样？全都连接住了，按你的指示。哎，不是我的指示，孙总的指示。发动机呢？没再发货吧？你打电话之前就已经发走二百五十二台了，咱剩下的都连接住了。你个紧赶慢赶，还是造成损失？可不是吗？他们司机呢？我安排一辆客车送到隔壁宾馆休息去了。拦截的时候没出现伤员吗？没有，破皮儿都没有。哎呦，优秀啊！哎呀，怎么样？没吃亏吧？我跟你说，对待这种卑鄙小人，这。我臭他，都算是给他脸了。什么东西、啊？他他他！我现在我都不能看他那张脸。我告诉你，我我恶心我。你就是太善良了，对他太好了。这北极一开始就应该把他扼杀在摇篮里头。这是这这是现代版的农夫与蛇嘛？行了，是不是？别火上浇油。杨书记，首总，一会儿的会议是不是要推迟一下？按时开。孙总走了吗？啊，还没有。你去把我房间门锁上。孙总在我锁不太合适、啊。让你锁就锁。好嘞。我跟你说，老杨，下午开会，我必须在会上头严厉的批评孙和平的错误行径。我上回我就没,没说出来，我这心里头一直堵到现在了，我。孙总，那个杨董事长他这这这这这这这这这锁门了。
。哎，天野，我正要找你呢，你别说，你先听我说。这回咱们惨了，你知道那金局长那六千两百万股国有股都到集团手上了。这杨柳可能还要再进一步增持流通股呢。啊，不是那杨柳什么意思啊？集团成咱们直接博弈对手了。那更要命的是啊，这简杰克和杨柳有形成战略同盟的可能。如果真这样，那希望自控保卫战咱别打了。可不是吗？这老二老三一联手，那就把咱这个老大给掐死了。我现在啊，我现在担心的是。这希望自控的新一届董事会，可能被简杰克跟杨柳掌握。咱们这第一大股东，可能连个董事席位都拿不到。这汉仲怎么跟达摩产业联手呢？怎么不可能啊？我们能跟红星联手，他们怎么不能跟达摩联手啊？那红星重装跟达摩产业就不是一回事儿。行了行了，别抱怨了，反正现在情况你也知道了，准备开干吧。服了。对，战端既开，咱就干下去。孙总，我跟你汇报一下。仓库保卫战打得还不错，钱总到位及时，我方损失了二百五十二台发动机，但是我们拦截了对方过来拉发动机的。天爷，你你你你赶紧给我放行！怎么又变了？不是，刚把人司机送到酒店去休息啊？这回糟糕了，这糟了糟了！你把那拉货的司机接回北京，赶紧放行！这独立尚未成功了啊，还要卧薪尝胆。天爷。既然仓库这件事儿，我可完全不知情啊，都是你一个人乱来的。对，孙总，拦车这个命令是我下的，你不知道，你啥都不知道。好了，那就这样吧，我还得跟杨柳去纠缠去。这省政府这分家文件还没下来呢，那杨柳毕竟还是我们的领导，所以我还得去参加他主持召开的重要会议。你还去参加他的会议？他不给你撵出来啊？不会吧？这杨柳应该有点领导风度吧？什么意思啊？有变化。嗯，刚才有点拦，现在让放。<笑>哎呀，这人刚送过去呢，不是啊。行，你在这休息一会儿吧，我上宾馆看看。对了，你记住啊，拦车的命令我下的。杨书记，今天开会啥内容啊？孙和平，不要这么无知。好，我知道了啊，杨书记。按照您的指示办，孙总，听说你们北极股份要脱离集团，独立升空了。哎，有机会，有机会，跟我说说。哎，王总，谁告诉你北极要脱离集团了？好了，同志们。会了，我宣布一个事儿。根据省政府指示精神，原属汉中集团的北极股份公司即将脱离汉中，成为和本集团并列的又一个独立的整装重卡机械设备集团公司。让我们以热烈的掌声，对北极股份公司董事长孙和平同志致以最热烈的祝贺。怎么回事？北极把咱拉发动机的车全给扣了，全扣了。是的，周总，这简直是土匪行为。事情发生的很突然，本来咱这三千台发动机都已经装车出库了，有几台车都已经开出了厂区大门，结果他全给拦下来了。哎
太不像话了。动手了吗？没有。同志们，这个分家的消息，今天杨书记本来不应该宣布的，但是杨书记已经宣布了，我就得有个态度。众所周知，北极股份是在汉众集团的温暖的怀抱里成长壮大的。那是，没有汉众的温暖，你们老北极恐怕早就破产了。没有汉众集团的支持与呵护，就没有今天的北极股份。在这一点上，我和北极所有的员工都将永志不忘。像杨书记，像周总，像汉众集团，像在会的所有同志，致以深深的敬意和谢意。但是省政府的分家通知还没有到达，北极股份还是汉中集团的一员，所以我还是要截止开完最后的一次集团会议。今天客车的事儿，我就不和你计较了。可历史账，咱们得算算吧。当年三亿六千万的财务信用成本，北极箱怎么还？你定，你肯定有想法。行，那就用集团现在欠你们的三亿六千万货款折扣呗。肯定不行。你就算我承认你这笔费用打给集团，你也走不了账，这违反财务规范。你再说，你这账，你这账你也上不了台面。我真要使坏，我给公开了。杨柳，你跟集团的可就，啊，不是崔和平啊。当初集团十五六亿的贷款额度，你们北极每年用五六个亿，你现在是是是是，这是事实，我承认。所以集团成了北极第一大股东嘛。哼，那照你这么说，我和集团就得自认倒霉了，是不是？老先生。你这个就是事实，没办法。不过我个人，我我知恩图报啊，我不欠人情债，我可以想法变相，我补偿你们。补偿怎么补偿？用集团欠我们那三亿六千万的货款，兑换六千两百万股希望自控的非流通股权。我听说了，你们那一股不到两块钱进到货，是吧？嗯。我六块钱一股收，一股让你们赚四块钱，反正都集团自己赚，我也高兴，肥水不流外人田，我认了。孙董啊，我真没想到你是如此的仁慈大方。喂，陈平，哎，我都快气死了！你说这爱之意的马丽，她胆子也太大了吧？我还没说她跟刘必定最后的疯狂呢，她现在可倒好，猪八戒倒打一耙。我跟你说，她现在已经算人犯罪了吧？你也别着急上火，好吧？这一篇网文不至于到犯罪吧？怎么不至于啊？按照这篇文章里面的说法，我跟刘必定两年前是因为资产而假离婚的。那刘必定所有的非法所得都在我这儿，那我跳了黄河我也洗不清了呀。这钱根本影响到了我的生活，这有多不好啊！我跟你说，甚至会影响到杨柳。哼，我估计杨柳都没看到呢，人现在忙着呢，忙着跟我们北极激烈交战呢。
还有啊，我觉得你也别盯杨柳了。杨柳就算跟秦秦离婚了，也不见得会跟你在一起。他又不是刘必定，也不是宋和平，这你还看不清楚？哎呀，行了，我不跟你说了，跟你也说不清楚。老学长，我不是不报恩，这人非草木，是吧？我们是这么多年的老朋友、老同学。你要不激我，我也不会说那些伤感情的话。你大人不计小人过啊，别介意。我不介意，不介意啊。你看，那事实证明，那我还是知恩图报的吧。嗯，一股让你赚四块钱，我够大方了吧？老同学，啊。你不是仁慈大方，你也不是知恩图报，你是怕失去希望自控的控股权。我和简杰克一联手，你就别玩了。红星重装这个大肥肉就从嘴边溜走了，缔造伟大企业的美梦也做不下去了，对不对？老学长啊，老学长啊，哎呀，说你这个人呀、啊，什么事儿想太多。孙和平，说句实话，你作为一个伟大企业的缔造者，你还欠把火。你肚子那点祸水，我能不清楚吗？你当然清楚啊，我什么人你不知道吗？我也不藏着掖着，行，我今天我也不藏着掖着，我明确告诉你啊，那六千两百万股，我不会转让给北极，你别说六块钱，你价格提高十倍，我也不会卖。但如果简杰克给我报一个合适的价格，我都可以考虑转让给达摩产业。喂，余文发，我是徐小花。我是煎饼啊，被你们两面这边煎完那边煎，一会儿形容我是恶魔，一会儿形容我是天使，你们把自己当谁了？齐总啊，我们是真心的想替您平反，所以我们我干什么了？我用不着你替我平反，我警告你啊！你们这次已经涉嫌犯罪了，我跟你们没完。一波未平，一波又起。是，你说创业道路怎么这么难呢？而且这一路还充满了荆棘，充满了大大小小的坑，既有内忧，还有外患。但，绝对不会影响我们追求诗和远方的脚步。哼，马总，你可真乐观。就得这么乐观。这一点啊。你得跟苏和平多学学。老局长啊，你也别说了啊，我我我现在我落你手上了，我我我我认怂啊。你今天你这次你干的你太狠了，你直接掐住我命门了。苏和平啊，我是真没有想到啊，你说你一个机关算尽的疯狂家伙，怎么就没有算到对你和北极性命攸关的这六千两百万股国有股权呢？金局长告诉我，说你们北极不愿对流通股东支付对价。孙和平，这是一个伟大企业缔造者应有的胸怀和眼光吗？这太令人惊讶了呀！是，是，杨书记，我犯了一个该挨枪毙的错误。现在清醒了，以后一定要保持头脑清醒，少犯这种致命的错误。但是杨书记啊。我的错误是我的错误，他不该成为你犯错误的理由。我犯错误，我能犯什么错误？孙总，你说说看。你不惜代价啊，争夺希望自控的股权，竟然是为了对付我和北极。那受益者是谁啊？那是简杰克的达摩产业，那是来自华尔街的资本巨狼啊。正确，判断正确，完全正确。到时候啊。上身狼父的可不光是我们北极，杨柳，你们汉中集团也得落入狼口。哎呦，孙和平同学，你很有危机感吧？不是杨柳啊，你你怎么这么糊涂啊？啊，竟然连基本的民族立场跟情感都不要了？醒醒吧，老学长啊，不要让愤怒来蒙蔽你的双眼和良知。
。哎呀，宋克平同学啊，你真的是在我的后背啊，给我猛击了一掌啊！谢谢，杨柳。我们当年为什么报考汉江大学？为什么是机械动力系？不是因为我们有着相同的强国梦吗？想为崛起的中国提供动力。让中国制造昂首阔步走向世界。我记得第一次在学生会演讲中，你曾经说：“打住，苏克平同学，不要在我面前表演热血沸腾，也少来狭隘民族主义这一套。是你最早说的，资本无国界，但资本的所有者是有国界的，是有祖国的呀。”行了，我今天不和你讨论这个。大学时代结束了，永远结束了。那是你结束了啊，我接受不了。选择时的执着，不顾一切的原因究竟是什么？太多敏感中的桥梁，谁能掷地有声的确定了方向？就算你想曾被深埋，有梦怎会轻易掩藏？勇敢去吧，迎着狂风的怒吼，别再理会荆棘和沙。呼喊着吧，心中奔涌的热血，将桎梏挣脱才释放。那昨天的自己，浮沉中的自己。向前去吧